வெல்கம் டு லிட்டில் பிரின்சஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல மட்டன் பிரியாணி எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இந்த வீடியோல ரெடிமேட் மசாலா யூஸ் பண்ணாம வீட்லயே மசாலா அரைச்சு தம் பிரியாணி எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் பத்து டு பதினஞ்சு பேர் சாப்பிடுற அளவுக்கு பிரியாணி எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் நாலு பேர் சாப்பிடுற மாதிரி கம்மியான அளவு செய்யும் போது எவ்வளவு மசாலா போடணுங்கிற டீடைல்ஸ் வீடியோட எண்ட்ல இருக்கு தேவைப்பட்டா அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு கிலோ சீரக சம்பா அல்லது பாஸ்மதி அரிசி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு கிலோ மட்டன் எடுத்துக்கலாம் கால் கிலோ இஞ்சி கால் கிலோ பூண்டு எடுத்துக்கலாம் நல்லா நைஸா அரைச்சு வச்சுக்கலாம் பத்து பச்சை மிளகா எடுத்துக்கலாம் கால் கிலோ வெங்காயத்தை தட்டின மாதிரி அரைச்சு வச்சுக்கலாம் அரை கிலோ வெங்காயத்தை நீல நீளமா அரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் அரை கிலோ தக்காளிய புதுசா நறுக்கி வச்சுக்கலாம் நூறு கிராம் புதினா தழை எடுத்துக்கலாம் நூறு கிராம் கொத்தமல்லி தழை நல்லா பொடிசா நறுக்கி எடுத்துக்கலாம் நானூறு எம்எல் தயிர் எடுத்துக்கலாம் புளிப்பான தயிர் ஆட் பண்ணா பிரியாணி நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் நாலு டு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் எடுத்துக்கலாம் ஒன்னரை டேபிள் ஸ்பூன் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பொடி எடுத்துக்கலாம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பொடி இல்லைனா பத்து கிராம் பட்டை எடுத்துக்கலாம் பதினஞ்சு ஏலக்காய் பதினஞ்சு டு இருபது கிராம்பு இது எல்லாத்தையும் இஞ்சி பூண்டு அரைக்கிறப்பவே ஊற வச்சு சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போ எண்ணெயில தாளிக்கிறதுக்கு மூணு பட்டை மூணு கிராம்பு மூணு ஏலக்காய் எடுத்துக்கலாம் அதை தண்ணியில போட்டு ஊற வச்சோம்னா நல்ல வாசம் வரும் அந்த தண்ணியும் திருப்பி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நூறு எம்எல் நெய் எடுத்துக்கலாம் நாலு எலுமிச்சம்பழம் புளிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் பிரியாணிக்கு கடல எண்ணெய் யூஸ் பண்ணா நல்லா இருக்கும் அதனால கால் லிட்டர் கடல எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் நூத்தி ஐம்பது எம்எல் ரீஃபைண்ட் ஆயிலோ இல்ல நார்மல் குக்கிங் ஆயிலோ எடுத்துக்கலாம் வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்க மட்டன் கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மட்டன் வாஷ் பண்ண தண்ணியே போதும் குக் ஆகிறதுக்கு அதனால தண்ணி ஆட் பண்ண தேவையில்லை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ரெண்டு டு மூணு விசிலுக்கு குக் பண்ணிக்கலாம் மட்டன் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு ஒரு பெரிய பாத்திரத்துல ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறம் தண்ணியில ஊற வச்சிருக்க பட்டை கிராம்பு ஏலக்காவ தண்ணி இல்லாம எடுத்து போட்டுடலாம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் புடுசா நறுக்கி வச்சிருக்க வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் அரைச்சு வச்சிருக்க வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் புதினா தலையை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிட்டே இருக்கலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம்
தக்காளி ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மூடி வச்சு ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு குக் பண்ணலாம் தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகி வதங்கிடும் இப்போ தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் கொத்தமல்லி தலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ மிளகாத்தூளும் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காத்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு குக் பண்ணலாம் நல்லா குக் ஆகி மசாலால இருந்து இந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும் இந்த அளவுக்கு குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ குக் பண்ணி வச்சிருக்க மட்டனை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மசாலாவோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மீதி நெய்ய கடைசியா ஆட் பண்ணணும் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூன்று லிட்டர் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் சுடு தண்ணி ஆட் பண்ணால் சீக்கிரமாக கொதி வந்துடும் அரிசியும் சீக்கிரமாக புழுங்கிடும் அதனால தண்ணி காய வச்சு ஆட் பண்ணிக்கலாம் பிழிஞ்சு வச்சிருக்க எலுமிச்சம்பழம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இத நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொதிக்க விடலாம் நார்மலா ரெண்டு கிலோ அரிசிக்கு நாலு லிட்டர் தண்ணி ஆட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம நானூறு எம்எல் தயிர் ஆட் பண்ணிருக்கோம் அப்புறம் மசாலால இருக்க தண்ணி எல்லாம் இருக்கனால அதெல்லாம் கம்மி பண்ணிட்டு மூன்று லிட்டர் தண்ணி ஆட் பண்ணா போதும் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ ஊற வச்சிருக்க அரிசிய தண்ணி இல்லாம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஓரளவு தண்ணி இஞ்சிறதுக்காக ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு மூடி வச்சு குக் பண்ணலாம் ஓரளவுக்கு தண்ணி இஞ்சிடுச்சு இப்போ இதை நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மீதி இருக்க நெய்ய ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ எல்லா தண்ணியும் ஒரு அளவுக்கு இஞ்சிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல சிம்மர்ல வச்சு தம்ல விட்டுடலாம் இப்போ மூடி போட்டு வெயிட்டான ஒரு பொருளை எடுத்து மேல வச்சுக்கலாம் ஆவி போகாம இருக்கிறதுக்கு இப்போ ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு சிம்மர்ல வச்சுட்டு எடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ அரிசி நல்லா குலையாம குக் ஆகிடுச்சு இப்போ பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை தால்ச்சா இல்ல கிரேவி ராய்த்தா கூட வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அரை கிலோ மட்டன் அரை கிலோ அரிசிக்கு எவ்வளோ மசாலா போடணுங்கிறது இந்த ஸ்லைட்ல இருக்கு கம்மியான அளவுல செய்யும் போது தேவைப்பட்டா இந்த ஸ்லைட ரெஃபர் பண்ணுங்க
நீங்களும் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க உங்க ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்